Ee, şimdi ise kozmetik preparatların toksik açıdan değerlendirilmesi konu başlığıyla Mersin Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Seda Nur Hortoğlu bizlerle olacak. Ee, yine oturum boyunca YouTube chat kısmına gönderdiğim soruları. Ben son 5 dakikada Seda Nur sana ileteceğim. Ee, Söz daha fazla uzatmak istemiyorum aslında Seda Nur. Sen de hazırsan başlayabiliriz. Söz tamam. sende. Ben e, ekranımı da paylaştım. Şu an bir sıkıntı yok sanırsam. Hiçbir sıkıntı yok bize geldi. Bir de tam ekran yapabiliriz sen. Heh, tamamdır. Tamamdır çok güzel. Ee, öncelikle toksik etki ne demek? Bunu söyleyerek başlayayım. Toksik etki vücudumuza aldığımız ksenobiyotiklerin zarar verme zarar verme olasılıkları ya da oluşturdukları olumsuz etkilerden e, etkilerdir. E, sunumun içeriğini kısaca aktarayım size. Kozmetik yönetmeliğinden bahsedeceğim. Kozmetik ürünlerde yapılan testler, sonrasında toksite profilinin belirlenmesi, sonrasında kozmetik prof- preparatların yan etkileri ve bazı örnekler vererek sunumu bitirmeyi planlıyorum. Kozmetik yönetmeliği e, 2005 yılında yürürlüğe giren kozmetik kanunu Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirildi ve e, buradaki amaç oldukça kapsamlı kozmetik e, preparatın üretiminden ambalaj bilgisine onun denetimine kadar e, birçok esası içeriyor. Kapsamı tüm e, kozmetik preparatları kapsıyor diyebiliriz. Yani epidermaya uygulanan tırnaklara, kıllara, saçlara, genital organlar gibi ağız mukozası, dişlere uygulanan tüm preparatları kapsıyor. Dayanağımız da dediğim gibi e, Avrupa Birliği kozmetik mevzuatına uyumlu bir şekilde bu kanun yürürlükte şu an. E, ben bu yönetmelikte dikkat çeken e, maddeleri size söyleyeceğim. Denetim esasları madde 12 de Ç kısmında şöyle bir şey gözümüze çarpıyor. Bitmiş kozmetik üründe insan sağlığı için güvenlilik değerlendirmesi e, yapılıyor. Güvenlilik değerlendirmesinden kastı bizim risk değerlendirmesi yapmamızı istiyor. Bu da toksite testlerini akla getiriyor. Bir diğeri de karsinojenik, mutajenik ve üreme için toksik maddeler. Bunların kullanımı kesinlikle yasak. Yani çok düşük oranlarda bile kullanılması göz yumulmuyor. Ee, sonrasında toksite profilini nasıl belirliyoruz peki biz? Fiziksel ve kimyasal özelliklere bakıyoruz. Ee, toksikokinetik özelliklerine bakıyoruz. Toksikokinetikten kastımız adme, adsorpsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyondan oluşuyor. Bir de to- te- toksite test verilerine bakıyoruz. Burada ilk başta da söylediğim gibi kimyasal maddenin biyolojik sistem üzerinde oluşturduğu zararlı etkiler. Burada doz-cevap ilişkisi çok önemli. Toksite de zaten aklımıza gelen şey do- maruz kalınan doz ve maruz kalınan süre. Bu bizim için çok kıymetli. Burada hayvan deneyleri kullanılıyor. Buraya da sonrasında değineceğim. E, epidemiyolojik araştırmalar, şimdi biz e, ilaç araştırmalarımızda da, kozmetik araştırmalarımızda da ya, ya da herhangi bir hastalık araştırmasında da epidemiyolojik araştırmalara başvururuz. Bizim kozmetik e, preparatlarda başvurduğumuz araştırmalar in vitro testler ve QSR çalışmalardır. Burada yapı aktivite çalışmalarını yaparız. Bundan yine bahsedeceğim. İki grupta e, genelde epidemiolojik çalışmalar üç başlık altında toplanır. Gözlemsel, deneysel ve metodolojik olarak. Gözlemsel ve deneysel çalışmalar çok sık kullanılır. E, kozmetik ürünlerde yapılan testler. Kozmetik ürünlerde yapılan testler e, öncelikle benim üretim yapacağım ürünün miktarına ve Ürün tipine göre tabii ki de değişmektedir. Burada dayanıklılık testleri yaparız. Dayanıklılık testlerinde ürün, ürünün kullanımı ve depo edilme süresince istenilen özelliğini koruyup korumadığının kontrolüdür bu aslında. Kullanılmış testlere yine istenilen uy, uygulanacak ürün istenilen özelliğe erişmiş mi erişmemiş mi bunu kontrol ederiz. Fizyolojik testleri iki grup altında inceleriz. Öncelikle eğer biz benim ürünüm tıbbi bir madde tıbbi etkin bir madde içeriyorsa bunu e, klinik testleri yapılır ya da herhangi bir e, zararlı etkisi var mı ya da fizyolojik bir değişikliğe sebep oluyor mu olmuyor mu bunu da toksite testleriyle belirlerim. Kalite kontrol testlerimde de e, istenilen standartlara uygun bir şekilde üretilmiş mi üretilmemiş mi bunun kontrolünü sağlarım. Şimdi e, toksite deyince gerek ilaç gerek kozmetikte de hayvan deneyleri Kaçınılmazdır yani mutlaka kullanmamız gerekir, başvurmamız gerekir. Ama e, hayvan hakları savunucularıyla bilim insanları karşı karşıya geliyor. Başka bir şekilde bunu yapamaz mıyız? Çünkü hayvanlar hem çok fazla hayvan kullanmak zorunda kalıyoruz hem de hayvanlar çok ciddi zararlar görüyorlar. 
E, ve evet yapabilirmişiz. Üç re kuralı ortaya çıkıyor. Replacement, Reducement ve Refinement. Burada Replacement yerine koyma. Yani ben o hayvanın yerine başka bir bilgisayar sistemi ya da e, hayvan canlı içermeyen bir sistemi koyabiliyor muyum? Eğer canlı içermeyen bir sistem değil de başka bir hayvan koyabiliyorsam onu koyabiliyor muyum? Bu, bunu, test, e, bunu alternatifini sunuyorum. Reducement'da olabildiğince hayvan sayısını azaltmayı hedefliyorum. Yani 100 hayvan kullanacaksam 5 hayvana kadar indirmem e, olası olabiliyor bazen. Refinement'da da olabildiğince az acı çektirmeye çalışıyorum. Yani hayvanın refahı en üst seviyede tutuluyor. Çünkü bu yöntemlerin şundan da gidiliyor. Yılda yaklaşık 500 bin tane yeni ürün çıkarılması hedefleniyor ve bunun sonucunda da düşünsenize 500 bin tane ürün için milyonlarca hayvan test ediliyor. Bu inanılmaz derecede bir rakam yani. O yüzden de bu yaklaşım izleniyor. Tabii bu yöntemlerin avantajları ve dezavantajları var e, hayvan deneylerinden sonra alternatif yöntemlere yöneliyoruz. Dezavantajları kısa bir sürede geçiş oluyor. Bir kere buna adapte olma süreci var. Bu bir dezavantaj. E, en önemli dezavantajı da bu testlerle güvenlik sağlanabilecek mi? Bu aklımızdaki en önemli sorun. E, avantajlarımız uzun vadede daha az gider sağlıyoruz. Bu çok güzel bir avantaj. E, kısa sürede daha fazla test imkanı sunuyor bize. Objektif son noktalar koymamızı sağlıyor. Hayvanlara daha az bağımlı kalıyoruz. Kozmetik e, ürün ve bileşenleri için öngörülen alternatif kozmetik testlerimiz neler peki? Bunlar dermal iritasyon, göz iritasyonu, e, dermal duyarlılık, ato, akut fototoksite, fotogenotoksite gibi deneylerim gibi çalışmalarımız var. Burada alternatif yöntemlerin geçerlenmesi Avrupa Birliği seviyesindeki ekvam tarafından yürütülmekte. Burada ekvan e, Avrupa Avrupa Alternatif Yöntemler Validasyon Merkezi geçerlenmesinden kastımız da aslında validasyon. Validasyon ne demek? Bir çalışmanın e, farklı bir ortamda, farklı bir kişi, farklı bir cihaz kullanılarak aynı sonuçlar elde edilebiliyor mu, edilemiyor mu? Bunun geçerliliğini sunuyoruz. E, alternatif in vitro yöntemlerimde Ter testi, bunlar deri korozivite testleridir. Sonra sif testleri, cilt bütünlüğü, fonksiyon testleri. Burada epiderm, episkin ve bir de skinetik var. Bunlar insan epidermisi modelleridir. Ee, ve insan epidermisinin keratonistlerinden elde edilen üç boyutlu dokulardır. Bunlar üzerinde deneyler yaparız. Ve bunlar faz 1, faz 2 çalışmalarını başarıyla tamamlamış. Şu an faz 3 çalışmaları devam eden projeler. Oldukça da başarılılar. MTT testi, bunlar da hücre canlılığının belirlenmesinde e, sıkça kullanılan kolorimetrik bir yöntem. Kolorimetrik yöntem ne demek? Renkli çözeltilerin ışığı absorplanması esasına dayanıyor. Böylelikle de aşındırıcılık, işte fototoksite gibi şeyleri test edebiliyoruz. Exvivo testlerimizden Dreis Tavşan Gözü testi. Bu göz tahrişini ölçeriz. Alternatif in vitro testlere yine BCOP testimiz e, izole edilmiş sığır korneyası testi. Yine Hetkem e, tavuk e, yumurtası Cario Allantoexar testimiz. Alternatif hassasiyet testlerimizde in vivo yöntemlerde e, lokal lenf düğümü testi. Bunu farelerde yaparız. Bu da bize çok güzel bilgiler elde eder. QSR sistemleri, bilgisayar destekli sistemler, hücre kültürü sistemleri kullanırız. E, fototoksite testlerimiz vardır. Red blood cell fototoksite testinde eritrositlerden yararlanırız. Bir de üç boyutlu insan cildi modeli in vitro fototoksite testimiz vardır. QSR çalışmaları e, LASA tarafından Windows için üretilmiş bir sistemdir ve biz burada e, kimyasal maddenin kim, zararlı bir hasar oluşturup oluşturmadığı hakkında bilgi edinebiliriz. İşte kullanılan kimyasal genotoksik mi, mutajenik mi, karsinojenetik mi buna karar vermemizi sağlar. Yani aslında iritasyondan hepatotoksiteye kadar çok geniş bir alanda bize fikir sahibi olmamızı sağlar. E, kozmetik preparatların olası yan etkileri nelerdir? Deri reaksiyonları, işte göz iritasyon testleri 
ay göz iritasyonları, solunum problemleri, saç ve tırnak kırılmaları, uzun süre sonunda da görülen toksik etkilere yol açarlar. Bunlar da kan, to- kan tablosunda değişiklikler gözlemlenir ve en e, kötüsü de karsinojenik etkilerle karşımıza çıkar. Deri reaksiyonları kontak dermatit. Kontak dermatit iritan ya da alerjik şekilde gelişebilir. Akneiform hastalıklar bunlar da yağ aknesi ya da klor akne şeklinde gelişir. Pigmenter hastalıklar yine hipo, hipopigmentasyon, hiperpigmentasyon. Fotosensitivite bunlar da fototoksik ya da fotoalerjik şekilde gelişebilir. Kontak ürtiker, radyo dermatitis ve yine deri kanseri. Bu da fotokarsinojenite olarak tanımlanabilir. Bazal hücreli karsinom, sukamas hücreli karsinom ve melanom şeklindedir. Şimdi e, örnekler vererek e, ilerleyeceğim. Paraben, e, paraben içermez. Pa- paraben ve SLS, bunu çok sık duyarız reklamlarda da. Metil paraben, bütün paraben şeklinde yer alabilir. Burada İngiltere'de yapılan bir çalışmada meme kanseri hastalarından biyopsi örnekleri alınıyor ve Paraben biriktiği gözlemleniyor. Daha sonrasında 2006 yılında Japonya'da yapılan bir araştırmada da UV ışınlarına maruziyet sonucunda ciltteki hasarı arttırdığı gözlemleniyor. Peki Türkiye buna karşı ne yapıyor? 2011 yılında şöyle bir yazı yayınlıyor. Diyor ki çok küçük bir miktarda zaten bunu bileşiminde kullanıyoruz kozmetik ürünlerin. Bunun kana geçen kısmı da çok düşük miktarda oluyor. Dolayısıyla bunun östrojenin yerini tutma ya da herhangi bir karsinojenitiye neden olma gibi bir etkin bir etkisi yok deniyor ve kullanımı sınırlandırılmıyor. Dioksin, e, dioksin pek polietilen, polioksi etilen, polietilen glikol gibi e, kimyasallarla bulunur ve köpürme özelliği olan temizleyicilerde, şampuanlarda yer alır. Bunlar dioksinler genelde e, Akneyi form hastalıklar olan klor akneye yol açarlar. Kozmetik renklendiriciler, sentetik boyalar, bunlar petrol ve türevleri oldukları için tabii ki de kanserojen etkileri vardır. E, FDC ya da DC yazılarıyla e, biz bunları ürünlerin içerisinde olduğunu anlarız. Ve bir de rujlarda da renklendirme çok önemlidir. Rujlarda bir de kozmetik renklendiricilerin içinde sabitleyici, sabitleyiciliğini artırmak için kurşun, potasyum, baryum, alüminyum gibi metalleri ekleriz. Bunlar da yine kullanılan ağır metallerdir. Sodyum lördür sülfat, SLS. Bunlar şampuan, diş macunu, tıraş kremi gibi işte köpürme özelliği olan yine ürünlerin içerisinde yer alır. SLS, Amerika Zehir Bilimleri Birliği'nin birliği şöyle söylüyor bunun için. Diyor ki cilde zararlı etkileri vardır kesinlikle. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Proteinin yapısını bozuyor ve dolayısıyla da hücre zarının yapısını bozduğu için e, zararlı oluyor. E, ben ilaç firmasında staj yaparken e, SLS tartıldığı zaman SLS tartacak kişi koruyucu önlük giyerdi, maske takardı ve tartım odasına kesinlikle kimse girmezdi. Tartım yapıldıktan sonra bir 15 dakika daha kimse girmezdi o alana çünkü çok çabuk solunabiliyor. Dolayısıyla ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Tap pudrası, burada pudra birçok şeyin bileşiminin içerisine giriyor. Geçtiğimiz yıllarda da Johnson Johnson'a dava açılıyor. Yumurtalık kanseri olduğunu iddia ediyorlar. Tap Johnson Johnson'ın pudrasını kullandıktan sonra. Ve bu kadınlar e, bu davayı kazanıyor. Çünkü pudranın içerisindeki asbest bileşiminden dolayı, evet bunun yumurtalık kanseri yapmasında etkisi olabildiği söyleniyor ve o ürünler toplatılıyor. Yine BHA ve BHT çok sıkça kullanılan kanserojen maddelerdir. Ptalatlar genelde yumuşatma için kullanılır. Ojelerin içerisinde çok bulunur ve yapısını yumuşatmak için, kıvama getirmek için kullanılır. Bunlar da kanserojen bileşiklerdir. Hamile bireylerin oje kullanması akılda sorular, aklında olan sorulardan biridir. Kullanmamaları gerekir bence ve yapılan araştırmalarca. Formalde hiç yine solunum sistemimize zarar verir özellikle ve yüzde 0.2 miktarında kullanmasına izin verilmiştir. Formal yine e, maskara ve cilt e, cila tırnak tırnak cilalarında kullanılmaktadır. DC kırmızı pigmentler hani burada bahsetmiştim e, petrol türevi sentetik 
kimyasallar, sentetik boyalarda. En tehlikelisi DC Red Note 9'du. Bunun yerine Carmen kullanıldığında hem en az onun kadar etkili hem de gözenekleri tıkanmadığı için de kanserojen etkiye sebep olmuyor. Yine PABA yüz nemlendiricilerinde, güneş koruyucularında kullanılıyor ve cilt kanserine neden olabileceği söyleniyor. Burada oksibenzon güneş kremlerinde kullanılıyor daha çok ve UV ışınlarını absorbe ediyor. Daha sonrasında da hormon düzeyini bozmasıyla kanserojen etkiye sebep olabileceği söyleniyor. Fenoksi etanolin yanına yıldız koydum çünkü bu greyfurt'tan elde edilen bir öz ve aslında yararlı zararlı etkisi yok. Dolayısıyla aslında çok önyargılı olmamalıyız. Her gördüğümüz kimyasala karşı e, bazılarının gerçekten hiç zararlı etkisi yok. Bazıları yeterli dozda kullanıldığında hiç zararlı etkisi yok. Ama bazılarının da çok ciddi etkileri var. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Yine petrokimyasallar çok kullanılır. Antibakteriyeller, triklosan. Triklosan e, genellikle Sıvı sabunların içerisinde bulunur. Bunlar sudaki klorla birleşir, kloroform ve dioksine dönüşür. Dolayısıyla da tekrardan yine kanserojenik etkiye sebep olurlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım süremi de aşmamışımdır. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Şimdi varsa soruları alabilirim. Seda Nur sunumum ve güzel anlatımın için sana da teşekkür ediyorum. Ee, ben yine hemen böyle e, sorulara geçeceğim. <gülüyor> ee, şöyle bir soru gelmiş. Ee, fitokozmetiklerin neden olduğu alerjik reaksiyonlar kozmetik preparatlara nazaran daha az mıdır? Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, mesela fındık içeren nemlendiriciler e, çok güzel nemlendiricidir. Ama kişinin fındığa alerjisi varsa ya da makademiya yağı içeriyorsa yine fındığa alerjisi varsa o anda alerjik reaksiyonlara sebep olur. O yüzden kendimize göre ürün seçmeliyiz. Onun dışında fitokozmetiklerle ilgili Arpa Konseyi Kozmetik Kurulu şöyle bir şey yayınlıyor. 300 tane yani fitokozmetiklerle ilgili 300 tane bitkinin olduğu bir liste yayınlıyor ve bunları kategorilere ayırıyor. A kategorisi, B kategorisi, C kategorisi. C kategorisi sağlığa zararlı ve kullanılması önerilmiyor. B kategorisinde e, bunda, buradaki bitkiler e, test edilemiyor ve yeterli verisi yok. E, A kategorisinde de bu bitkileri kullanmamızı öneriyorlar. Yani herhangi bir sağlığa zararı olmaz ya da alerjik reaksiyonları gerçekleştirmez. Burada da Örnek verecek olursam işte aloe vera, e, salvia officinalis ya da menta piperita gibi. E, ama bu soruya şöyle cevap vereyim. Yani uygun miktarda yet- ve uygun dozda, uygun sürede kullandığımızda etkisi olmaz. Yani zararlı etkisi olmaz ve dediğim gibi eğer benim ona alerjim varsa, benim ona karşı bir hassasiyetim varsa bu benim için çok zararlı olabilir. Kendimize göre karar vermeliyiz ve e, kendimize göre kullandığımız ürünleri hani biçimlendirmeliyiz. Çok teşekkürler Seda Nur. Başka bir soru yok ama chatten şu an sana alkış ve detaylı bilgilendirmen için teşekkürler diyorlar. <gülüyor> çok teşekkür ederim. <gülüyor> bunu, bunu, ben... bunu hemen ileteyim sana. Evet size de çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel organizasyonlarda yer alabilmek benim adıma ne mutlu yani. E, tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Buradan onların da sunumları birbirinden güzel e, sunumlardı. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Umarım başka e, sunumlarda görüşmek üzere. <gülüyor> ya, umarız. E, ya, öncelikle ben de teşekkür edeyim sana. Hani bu ilgiyi göstererek aramızda bu ve bize destek olman çok güzel bir şey. Ve hani buna ek olarak aslında e, son yani 8. gün aslında hani son öğrenci ot- ve ek olarak hani tüm genç araştırmacı lisans öğrencisi arkadaşlarıma böyle 6. farmasötik gelişim günlerine gösterdikleri ilgilerden, katılımlarından ve desteklerinden dolayı da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ve ekibim adına ve herkes adına. Böyle gelecekte geçmişe dönüp baktığınızda 6. FYG güzel bir güzel bir anı ve hayallerinizin bir ilk bir adımı olarak görmenizi temenni ediyoruz. Ve böyle bilim dolu güzel bir geleceğiniz olmasını da canı gönülden diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve e, 6. farmasitik girişim günleri saat 16.25'te hastalıkta ve sağlıkta kanlı binoid reseptörleri bir ilaç geliştirme hikayesi konusuyla Doktor Eczacı Reşat Çınar bizlerle olacak. Kısa bir aranın ardından görüşmek üzere.